खत्म नहीं हुआ था ऑन लेग हाँ बहुत 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 धन्यवाद सभापति महोदय परसों चर्चा शुरू करते समय मैंने वायु प्रदूषण में जो मामला उठाया था कि इंडिया बनाम भारत या गांव बनाम शहर की चर्चा नहीं होनी चाहिए और कल ही आप दिल्ली की स्थिति देखिए कल दिल्ली सबसे प्रदूषित दिनों में से एक थी और उसका कारण यह था कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी तो यह कहना कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं हरियाणा के जलाते हैं इसलिए प्रदूषण होता है जब कल हवा बिल्कुल रुकी हुई थी तो दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा था यह अपने आप में बताता है कि दोष हम सबों में है पर हम दूसरों में गलतियां खोज रहे हैं और अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि कल तो सभापति महोदय कल मैंने जो समस्याओं पर और भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए उन सबों पर चर्चा मैंने परसों की थी इसलिए आज मैं केवल इसकी चर्चा करूंगा कि अभी और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिससे कि हमें इस वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से मुक्ति मिल सके एक तो कि अभी तुरंत क्या करना चाहिए उसके लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे इनको ऑथराइज किया गया अर्जुन मेघवाल जी को ऑथराइज किया गया माननीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी को वहां भी एयर पॉल्यूशन ही चल रहा है एयर पॉल्यूशन कितना प्रमुख है जी नहीं उसी की चर्चा चल रही है और आप जब 100 प्रतिशत उपस्थित है परसों तो एक भी उपस्थिति नहीं थी आज आपके पार्टी की 100 प्रतिशत उपस्थिति है इसलिए मैं बधाई देता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि जितने वो 70 अस्सी करोड़ जो अपने प्रचार में खर्च करती है अगर उसके बदले वायु टावर बना दे सारे हॉट स्पॉट्स पर तो उससे बहुत ज्यादा हवा साफ होगा हवा उससे साफ होगी तो ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ये करेंगे मैं माननीय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने जो वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियों की व्यवस्था की है जिससे कि वाटर स्प्रिंकलिंग से भी वायु प्रदूषण कम होता है और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछले पंद्रह वर्षों से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत साधारण चीज हो सक चुकी है हम लोगों ने बेजिंग ओलंपिक में देखा कि बारिश नहीं हो उसके पहले ही बारिश करा दी गई तो एक भारत सरकार को बड़े शहरों में जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक भारत सरकार को क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पर भी सोचना चाहिए दिल्ली के लिए मेरा जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं सबसे जरूरी है उनमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जैसे कि ईट के भट्टे पे अगर हम लोग सब्सिडी जिग्जैक टेक्नोलॉजी पर दे दें या कृषि अपशिष्ट से जो कागज बनाने का जो प्रोजेक्ट है इन सबों पे हम ज्यादा सब्सिडी दें तो उससे इस तरह के परियोजनाएं आएंगी और प्रदूषण कम होगा इसके लिए मैं एक साधारण उदाहरण देना चाहूंगा हमारी सरकार हमारे सी ने एक बहुत बढ़िया रिसर्च किया वाटरलेस क्रोम टेक्नोलॉजी पर नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई करता है तो चमड़ा उद्योग करता है और यह हमारे सी की खोज है कि पानी का नहीं उपयोग करे हुए भी चर्म उद्योग का सारी चीजें लेदर इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है तो इसके लिए आ, इस पर स्पेशल सब्सिडी स्कीम केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को विचार करनी चाहिए कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगातार बनाते चले वह निदान नहीं है जो इंडस्ट्रीज प्रदूषण करती है उनको हम कैसे कम कर सके यही उसका निदान है उसी तरह से अगर एक मिथेन का उत्सर्जन पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से है और भारत में सबसे ज्यादा पशु है तो सबसे ज्यादा मिथेन उत्सर्जन हम लोग कर हमारे यहां से ही होता है तो बायोगैसीफायर्स प्रोजेक्ट अगर हम इसको गरीब किसानों को अच्छे से लागू करा दें तो हमारा विदेश मुद्रा का एलपीजी भी बचेगा जो एलपीजी सिलेंडर का खर्च है और दूसरी तरफ किसानों को एलपीजी सिलेंडर के भी खर्चा को बचेगा और उससे और इससे भी सबसे बड़ा फायदा होगा जो जैविक खाद की तीन दिनों से चर्चा पार्लियामेंट में चल रही थी बर्मी कॉम्पोस्टिंग का नॉर्मली तीन महीने लगता है जैविक खाद बनाने में बर्मी कॉम्पोस्टिंग से लेकिन अगर बायोगैसी लगते हैं तो उसके स्लरी से 
केवल पंद्रह दिनों में ही बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है और इस चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी गोवर्धन के रूप में कितनी बार यहां भी कहा है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी लोकसभा में जवाब देते वक्त गोवर्धन की चर्चा की थी एम के मंत्री श्री आर के सिंह जी भी मानते हैं कि यह बहुत ही अच्छी चीज है और इसको बढ़ावा देना चाहिए मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जी तो इस पर एक मास लेवल का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो मेरा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध होगा कि हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट दिया था कि एक साथ क्लस्टर में 25,000-30,000 हजार तीस हजार बायोगैसीफायर्स लगे लेकिन यह प्रोपोजल दो साल से नीति आयोग भी इसके लिए तैयार हो गई है लेकिन यह प्रोपोजल नीति आयोग से पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय से एमएसएमई एमएसएमई से एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन इसमें उसके माननीय विभिन्न मंत्रालयों में घूम रहा है तो मेरा एक अनुरोध होगा कि सभी मंत्रालयों को बुला करके और इसकी जो एमएनआरई की सब्सिडी योजना है पेट्रोलियम की सब्सिडी योजना है आपका एमएससी का जो खादी ग्रामोद्योग की सब्सिडी सबको मिला करके एक योजना बना करके इसको लागू कराएं जिससे कि हम लोग मिथेन उत्सर्जन पर जो हमारा कमिटमेंट है वह कम कर सके अभी क्या हो रही है कि हम 50,000 हजार बायोगैसीफायर की बात करते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार देते हैं उससे हर जिले में पांच से सात बायोगैसीफायर बढ़ता है अब सात बायोगैसीफायर कोई किसान बना भी लेता है एक रबर भी खराब होती है तो बायोगैसीफायर बंद हो जाता है और किसान के भी पैसे डूबते हैं सब्सिडी के भी डूबता है इसको सेंट्रल सेंट्रिक अप्रोच करना पड़ेगा कि जैसे जहां जहां बड़े डेयरी के हमारे ये कोऑपरेटिव हैं उन जिलों में ध्यान देके ज्यादा से ज्यादा एक जगह लगेगा तभी ये बायोगैसी फार्स का शुरू होगा उसी तरह से जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बहुत अच्छी चीजें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं जैसे नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान नीति आयोग द्वारा ब्रीज इंडिया फ्रेमवर्क और जो इंड एयर का डैशबोर्ड है वह इतना बढ़िया मुझको खुद उसको दो दिनों में देखने का इसको सौभाग्य मिला जितने भी रिसर्च हो रहे हैं और जितने भी इनपुट्स हैं वो सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है इंड एयर में कोई भी उससे लाभ उठा सकता है कोई भी उसका उपयोग कर सकता है और गुजरात सरकार ने विश्व का पहला पर्टिकुलेट के लिए सूरत एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की है कि जो कम प्रदूषण फैलाते हैं उनको यह बेचने की परमिशन होगा और जो ज्यादा प्रदूषित उद्योग है वह खरीद सकते हैं इससे कम प्रदूषण जो उद्योग कर रहे हैं उनको एक कमाई की अतिरिक्त आमदनी होगी यह इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं उसी तरह झारखंड सरकार ने इस स्टार रेटिंग का जो सभी उद्योगों पर किया है वह अभी बाइंडिंग नहीं है पर हर वर्ष उसमें एक नया गैस जोड़ेंगे और जो इससे पब्लिक में भी अवेयरनेस आती है कि हमारे अगल बगल के उद्योग कैसे कम से कम प्रदूषण फैलाएं और उन प्रदूषण कम करने वाले उद्योगों को विशेष जो मिल रहा है उससे भी फायदा होगा लेकिन सभापति महोदय जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं इसीलिए हर मनुष्य को यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जितनी खूबसूरत धरती दी है वह हम अपने आगने आगे आने वाले लोगों को दे जाए और इसके लिए जैसे एक सिक्किम उदाहरण है उनकी जो मीठी है उसमें दंपत्ति बच्चे की तरह पेड़ों को गोद लेते हैं और पेड़ों की रक्षा करते हैं और पेड़ के बच्चे की तरह पालन करते हैं इस तरह के वैसे ही पिछले वर्ष मुझे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी जी के ग्वारी घाट पर जाने का मौका मिला आरती के बाद सभी से शपथ दिलाया जा रहा था कि हम कोई नदी में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे हम कोई आ, उसको प्रदूषित नहीं करेंगे यह एक जन आंदोलन के रूप में करने की जरूरत है तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है मैं अपने बिहार सरकार को भी बधाई दूंगा कि उसने जल जीवन हरियाली मिशन जो लिया है और इस पर जितने अच्छे से काम कर रहे हैं वह भी आगे वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक बहुत बड़ा आ, मील का पत्थर शामिल होगा और यह संभव है उन्नीस में लंदन स्मॉग दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित समय का उदाहरण था आज लंदन में कुछ भी वैसा नहीं है इसीलिए हर व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा और हम सबों को इस पूरी संसद को बस मैं दो शब्द करके खत्म करूंगा पूरी संसद को इसका प्रयास करना पड़ेगा मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं समर शेष है दोषी नहीं है केवल व्याज जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध इस लड़ाई में जिन लोग भी भाग नहीं ले रहे हैं जो लोग इस वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के पर काम नहीं कर रहे हैं कि यह सब खत्म हो सके तो हमारे यह पूरा जनरेशन 
भविष्य में हमारे ऊपर लोग हंसेंगे कि या नफरत करेंगे कि यही है इक्कीसवीं शताब्दी के लोग थे जिन्होंने पृथ्वी को गर्त में ढकेल दिया इस कलंक से बचने के लिए पूरे संसद को एक साथ एक स्वर में उठ के काम करना पड़ेगा आपने मुझे समय दिया इसका बहुत बहुत धन्यवाद